mentioned. Um, I work with Witness for Peace in Nicaragua. And <clears throat> we want to thank Elon University for inviting us to be here tonight. And thanks to all of you for coming out to listen to what we have to say. Um, so I'm just going to give a small introduction, um, a little bit about Witness for Peace and some of the context of this talk. And then I'll pass things over to Julia, who will be sharing about her experiences with her cooperative. Um, so um, we are here um, in the southeast on a three-week tour. Uh, this is our second week. We've been in um, Kentucky and Tennessee, and now we're here in North Carolina. Um, and this is an annual event that's put on by um, the, the Southeast region of Witness for Peace. Um, has anyone here heard of Witness for Peace before? Yeah, maybe some folks have gone to talks in the past, or has anyone gone on a delegation? Yeah, okay, so you guys know. <laughs> Where did you guys go to? Cuba. Cuba, uh-huh. And you? Guatemala. Guatemala. Ah, okay, uh-huh. Um, so yeah, we still we have delegations to Cuba, so Guatemala not, not right now. But um, so um, for those who don't know, um, Witness for Peace is a U.S.-based organization, um, and we investigate the role that and uh, impacts that the U.S. government and U.S. corporations have um, in the countries where we work in Latin America. Um, and I'll show you, I'll tell you what those are in just a second. Um, but the mission of Witness for Peace. Nationalists to support peace, justice, and sustainable economies in the Americas by changing U.S. policies and corporate practices that contribute to poverty and oppression in Latin America and the Caribbean. Um, so that's very broad, um, and I'll share a little more about what that means specifically. <coughs> um, so um, there's, there are some programs that um, are specific to here to the Southeast region of Witness. Um, there are all the regions, actually, um, organized delegations to the countries um, that we work in. Currently, we are running delegations to Mexico, Honduras, Nicaragua, Colombia, and Cuba. Um, each delegation, obviously, um, has a different focus depending on both the particular context of the country, what kind of role the US is having there at that time, um, and the interests of the delegation. Um, and we have a bunch more information over there. I'll point that out at the end for folks who want to know more about that. Um, but yeah, there are 10-day to two-week experiences. Um, our goal is always to hear directly from the people in communities who are most impacted by U.S. policy and U.S. corporations. Um, and, um, you know, a lot of people, I think, for, it can be a very transformative experience. Um, we have a speaker's tour, which is what Julie is here doing now. Um, and that's an annual event um, with speakers from different countries every year. Um, you know, we both want to create opportunities for folks from the States to um, to go to Latin America and um, witness, um, as our name says, witness things for themselves and also um, create opportunities for Latin Americans to come here and, and share with communities here in the US. Um, the Southeast region currently has a Columbia Solidarity Campaign um, in solidarity with um, the first urban humanitarian zone in Colombia, which I can talk a little more about if anyone's interested. Um, in here in North Carolina, there's also the annual Pilgrimage for Peace and Justice, which is um, the like, Pilgrimage basically is not the state of North Carolina, and it's a way of um, the last thing up there is um, the Adelante Education Coalition. Um, some people here might be aware of that, but basically it's a coalition of organizations that um, are working on changing North Carolina law because um, currently uh, undocumented students who most of whom have many of whom have grown up most or all of their almost all of their life here in North Carolina um, are not eligible to pay um, in-state tuition at um, public universities. They are charged out of state tuition um, despite having lived here for most of their life. Um, so that makes um, college pretty inaccessible for a lot of undocumented people because the tuition difference is so different. Um, so Witness is participating in a broad coalition that's, um, that's looking at that issue. Um, and all that kind of lends itself nicely to talking about what are the kinds of issues that we work on. Um, very broadly, trade, immigration, military aid and training, and the drug wars. Um, I see some pictures from a delegation there. Um, immigration to the states obviously has a lot to do with everything else you can see up there. <laughs> People often migrate because they can't make a living for themselves in the place that they're from. There's not a lot of economic opportunity, which often has a lot to do with trade agreements that um, our government is part of. Um, or often people migrate too because there's a lot of violence in their home community and that is often related to uh, military aid and training um, and, um, and drug war funding. So 
um, you know, we see um, migration from Latin America to the U.S. as um, very much an impact of U.S. policy um, in the in in Latin America. And just to give a quick example of that, there's a there's a fact sheet over here that can explain this more. But um, the a trade agreement that um, was signed in 1994, NAFTA. Anyone heard of that? Oh, yeah. yeah, anyone want to tell us about what NAFTA is? North American Free Trade Agreement. Mm -hmm. <laughs> yeah, and it's between the US, Mexico, and Canada. It's um, actually in its 20th year this year, so that's part of why we're sort of shining a spotlight on trade issues during this tour. Um, but um, NAFTA is widely understood to have contributed to much of the you know, there's a, uh, much of the big wave of Mexican migration that has come to the States in the last 20 years. Um, was because small farmers were put, many small farmers were not able to um, sell corn anymore once this agreement was passed um, because the Mexican market was being flooded with corn from um, big producers in the United States. Um, these big producers um, receive subsidies from our government and so are often able to sell their corn at prices that are lower than the prices that small farmers in Mexico can sell their corn. So um, the result was a lot of both internal migration in Mexico and migration of Mexicans to here, um, so that you know, we think it's important that obviously there are tons of communities here in the states that are impacted by migration and Latinos, and um, especially maybe recently with the um, news about the Central American child migrants, um, a lot of people might be asking, you know, why. And we think it's important for us to recognize the ways, um, the role of, of um, United States trade policies and in making things hard at home so that people do have to come here. Um, so that's. That's just a really brief summary of that. We could talk a lot more about all that. Um, like I said, today we're focusing on trade. I'm gonna, um, I already talked a little bit about NAFTA. Um, CAFTA is the Central American Free Trade Agreement, which was signed more recently, um, sort of between 2005, 2006, 2007, um, including the um, United States, the Dominican Republic, and five countries in Central America um, with a similar um, model to NAFTA. Um, much like NAFTA, you know, a lot of what we hear from our partners on the ground um, in, in Central America is that these agreements are often set up to benefit large producers, um, both in the United States and Central America, while not doing much to help small producers and workers, or even hurting small producers and workers in both in our country and, and in Central America and Mexico. Um, so, um, so that is, um, you know, that's one of the um, issues that we're trying to bring some attention to today. And um, we wanted to invite Julia to come share about her experience because we think that the model of trade that um, her cooperative represents is um, one that is very committed both to workers' rights and respecting the environment. And she'll tell you a lot more about that. Um, I'm going to leave the rest of the slide till the end. We can come back to it. Um, so unless anyone has any questions right now, I'm going to pass things over to Julia. Um, and I'll be interpreting for Julia. She'll be speaking in Spanish. <laughs> Buenas noches. Um, mi nombre es Julia Vallejos. My name is Julia Vallejos. Y le vengo visitando de Nicaragua. I'm here visiting from Nicaragua. Vivo en una comunidad que se llama Ciudad Sandino, eh, a un, unos 20 minutos más o menos de Ciudad Sandino para a Caragua, que es el centro de la capital de Nicaragua. Um, I live in a community called Ciudad Sandino, which is about 20 minutes outside of Managua, which is the capital of Nicaragua. Y voy a compartir con ustedes un poco sobre la historia de nuestro trabajo, lo que hacemos nosotros en nuestra cooperativa. I'm going to tell you a little bit about our work, what we do in our cooperative. Eh, nuestra cooperativa nació por la necesidad de un trabajo, ¿no? no es que Otra cosa en vista de que en el año 1998 en Centroamérica se dio este huracán y Nicaragua fue uno de los países más afectados a nivel de Centroamérica. Um, our cooperative was born um, in 1998 um, when Hurricane Mitch hit Central America. Um, Nicaragua was one of the most affected countries in Central America. Eh, somos familias que vivíamos a la orilla del lago solo tras Managua y el agua sobrepasó el nivel de donde él estaba, entonces las familias que vivíamos acá fuimos damnificados a esta comunidad que se llama Ciudad Sandino y que por nombre se le dio Nueva Vida. Um, we were families who had been living on the shores of Lake Solotlan or Lake Managua 
Um, we were displaced. Um, eventually, we settled in another community, which was given the name Nueva Vida or New Life. Por las condiciones que quedó el país, recibió muchas ayudas internacionales, en las cuales nosotros recibimos ayuda de alimento, de medicina y de pasado, o sea, de estuario, pues para el frío que estábamos pasando en este momento. At this time, our country was receiving a lot of international aid, um, food, medicine, um, and clothing. Y estando acá en este nuevo lugar donde vamos a vivir, pues conocimos una nueva una fundación que es la que nos ayudó en la organización y a iniciar este trabajo que tenemos hoy en día. Um, at this time, when we were getting settled into this new place, um, we met a foundation which helped us get started, which helped start the cooperative, which exists up to this day. Y pues de ahí sale el nombre de nuestra cooperativa al inicio, ¿no? que es Cooperativa Mujeres, porque solamente eran mujeres en este inicio. Nueva Vida, porque es el nombre que se le dio al, al, a la comunidad donde íbamos a estar viviendo. Entonces, al ser el nombre tan largo, tuvimos que abreviar, si ¿sí pueden ver los colores que resalta, pues está un poco más corto. ¿no? And so that's how um, our cooperative got its name, um, Women, because um, we were a group of women at the start. Um, Nueva Vida, because that was the name of the community we were living in, and um, well, as you can see, it's a, it's a very long name, so we ended up abbreviating it to the simple the part you see here in bold, Comanui. I make a request. You speak very nice Spanish, but you speak a little slower than I could understand. Um, you, you like Julia to speak yes. personally, or me, or both of us? Julia. Okay. Julia. Okay. Okay, perfect. Gracias. Gracias. Okay. Eh, como pueden ver acá en la lámina, eh, la primera fotografía que está en esta otra parte, en las condiciones en que pues, el agua logra subir hasta arriba pues, si las casas quedan inundadas con agua. Eh, acá estamos explicando un poco sobre cómo pues, se da la forma de vida que estamos cambiando en esta otra parte. Um, here in this first picture, um, you can see the flooding that happened after the hurricane. The water came up um, and flooded all of our houses. Um, and here is some information explaining um, what kind of conditions we were living in at that time, which you can see in this second picture. Y pues por acá lo que les venía explicando, que pues acá este es el nombre de la fundación que es, es ayuda a las comunidades a nivel de Centroamérica para pues a, a formar estas cooperativas. And then here's some more information about this foundation which um, uh, helps cooperatives um, throughout Central America, sorry, helps people throughout Central America form cooperatives. En, en esta otra lámina, pues en la fotografía que está aquí, pues se ve más amplia, que son las, en las condiciones en donde nosotros pues quedamos viviendo, ¿no? Y esta otra parte que está por acá es donde estamos trabajando, empezando a hacer nuestras labores, donde iba a ser el edificio que íbamos a trabajar en el taller. So the first photo shows um, a little wider view of the kind of conditions we were living in at that time. Um, the second photo shows us when we were actually starting to build the, the factory. Y aquí, como se puede observar ya, el edificio está terminado después de un periodo de trabajo que pasamos en la edificación de este mismo. And here at the bottom is the finished building after we went through the whole process of constructing it. Aquí estamos otro grupo de los compañeros. En esta otra foto de acá, es donde empezamos con la limpieza que teníamos que hacer antes de empezar a hacer la construcción del edificio que es el que está terminado en la otra lámina. And so here in, in this first photo you can see we're kind of cleaning out the lot, um, which we had to do before we could start building um, the factory that you saw on the, the last slide. Pues como se puede observar, algunos de las compañeras andan con niños. En vista pues que no tenían que nos cuidaba, que nos cuidara, entonces veníamos a trabajar a este lugar donde estábamos construyendo el taller y a la misma vez pues se podía traer los niños y estarlos cuidando otra persona a un ladito mientras nosotros hacíamos en la otra parte del trabajo. Um, you can see here in the um, photo that there are a bunch of children. So what we would do is organize ourselves um, because there wasn't anyone to take care of the children while we were working building the factory. So 
um, one part of the group would take care of the children and another part of the group would work building the factory. Eh, este lugar donde nosotros empezamos a trabajar eh, al inicio de la cooperativa, esta fundación o este, una organización sin fines de lucro que nos ayudó para la compra de lo que es la parte de terreno, la maquinaria que se empezaron a usar y los materiales que se iba a hacer la construcción del edificio. So at the beginning, this foundation that was supporting us helped us um, buy the land, um, buy the machinery that we needed, and buy the materials for construction. Esto pues nos generó un monto de dinero, el cual tenemos que terminar de pagar, porque aunque a la fundación vienen las donaciones, cuando de la fundación sale para este trabajos como este que vienen a ayudar, se tiene que hacer el pago, o sea. Son fondos que tenemos que pagar nuevamente. Um, this generated um, an amount of money, which is now a debt that we have to repay. Um, the foundation receives um, donations, and then um, those in turn become a loan, which is made to cooperatives, and we have to repay that. Pues estas son parte también de los rostros de las compañeras que trabajan con nosotros en la cooperativa. Como les explicaba. Um, these are some faces of some of the, um, the women who are members of the cooperative, the people who are members of the cooperative. Um, as I was explaining to you, eh, al inicio, eh, el taller tenía ese nombre, Cooperativa Mujeres Nueva Vida, pero en el 2005 tuvimos que hacer un cambio de razón social. Um, as I was saying, at the beginning, we started off with the name the Cooperative of the Women of Nueva Vida. But in 2005, we had to make a change to our name and legal status. El para Nicaragua, cuando pues una empresa se forma o o un negocio y tiene este nombre de inicio, y en el proceso se le cambia el nombre se llama cambio de razón social, que fue lo que nosotros hicimos después de haber registrado nuestra cooperativa en el 2001 y luego en el 2005 dar el nombre de Masti. So um, in Nicaragua, that's what it's called. When you have to um, um, make this kind of change, it's like a change in legal status. Um, so we were registered as a cooperative in 2001, and then in 2005, we changed our status, um, and our new name at that point was Masili. Este nombre hicimos este cambio porque la cooperativa trabaja con lo que es materia prima y en Nicaragua no se encuentra lo que es la tela, ¿no? Entonces tenemos que llevar de otros países, que es lo que nosotros le llamamos de importaciones. We made this change because um, we have to work with primary material, of course, um, and this kind of cloth that we use is not available in Nicaragua. So this change would enable us um, to um, import more easily. Y lo que es la parte de la zona franca solo está para digamos las empresas internacionales que llegan de países con mucho dinero para crear trabajos en países pobres como los nuestros. Um, and these um, these companies are called free trade zones, um, which are generally big companies that come from other countries um, to poor countries like mine, um, creating employment. Esto es lo que se da entre los acuerdos, ¿no? Las empresas llegan, ponen trabajo, pero también nosotros eh, tenemos que dar a cambio, ¿no? De como son nuestros países pobres, la mano de obra y luego también la agilidad del proceso para, para poder retirar o poder trasladar la mercadería. Son documentaciones que se pueden hacer entre uno a dos días máximo, muy rápido. Um, this is more or less how it works with the agreements. Um, the free trade zones provide employment, and in exchange, um, countries like ours um, provide the labor, and they also um, the companies get an incentive of a streamlined process um, for imports and exports and bringing their um, merchandise in and out. También hay exoneraciones de impuestos. There are also um, they get tax breaks. Entonces, para nosotros poder Entrar a esta otra parte del edificio tuvimos que, pues igual que las empresas grandes, eh, pasar un proceso de llenado de documentación, las cuales las diferencian por según categoría, según depende del volumen de trabajadores que tenga aquí la empresa, entonces así las vamos poniendo por categoría. La nuestra, como es Nicaragua y también es pequeña, 
eh, se le llama SOF, que es una, son, una parte que es una franca administrada, no una parte de administración. Es un local pequeño, entonces estamos en la categoría C. So um, when you apply for the status, you get um, different categories within it based on characteristics of your company. Um, we are in a category that's called SOFA, which has to do with the fact that it's administered as a free trade zone. Um, we're um, a national company, uh, we're an agrarian company, and, and we're a small group, so we're what's called category C. Y estas son empresas que están en un, en un solo lugar, ¿no? Dependiendo las que hayan, pero están concentradas en un solo espacio, no pueden estar en un lugar, en otro lugar, porque son empresas que llegan de otro lado y la entrada para poder llegar ahí tiene que ser muy, muy bien vigilada, ¿no? Por lo que está saliendo y entrando mercadería constantemente. Um, these are also um, businesses that are located only in one single place. Um, they're businesses from another country and um, the um, Going in and out of these businesses is closely, um, closely monitored because there's uh, merchandise moving in and out constantly. In the year 2005, todavía dentro de la ley existía de que se, por ejemplo, la nuestra, que es una empresa pequeña, podía ir bajo categoría SOFA, podía no estar dentro de este recinto. Hoy en día, pues creo, la ley ha cambiado y toda zona franca que se vaya a volver a formar, por muy pequeña que sea, esta debe estar dentro de los recintos. Que antes podían estar fuera del recinto, pero ahora la nueva ley. Okay, so there's been a change in the law too, um, that we as um, as a sofa category business, we have to um, operate within this one area that we work in. Uh, before it wasn't like that, but the law changed, and now all businesses, no matter their size, have to operate within a single zone. Esta, en esta otra fotografía que tenemos en esta lámina son productos los que hemos venido eh, aprendiendo a hacer ¿no? a un inicio que nosotros empezamos con la cooperativa empezamos con las piezas que son las playeras muy bien las camisetas porque era esta es una prenda muy simple en el proceso para hacerse um, these are some of the products that we've learned how to make when we started um, we started with t-shirts because we thought that that was the simplest thing to learn y desde un inicio sabíamos que íbamos a habíamos tenido la idea de trabajar en un taller de textil que esto es nuestro negocio que queríamos pero no sabíamos cómo lo íbamos a hacer entonces ha sido un proceso desde el inicio pues, de la construcción que se hizo con el edificio y de la misma manera hemos venido aprendiendo a hacer nuestras prendas que tenemos que hacer ¿no? pues obviamente siempre hemos tenido una persona que como la instructora para hacer este tipo de trabajo. Um, we from the beginning knew that we wanted to have like a clothing business, but we didn't know how to make the clothes. Um, and in the same way, we didn't know how to build a building either. So it's been a learning process. We learned how to build a building. We learned how to make the clothes. And there's always someone who um, comes in or who is in the role of like instructor for us. Y por eso estos son parte de los productos que hemos aprendido a elaborar. En Aquí tenemos otra lámina, aquí tenemos ropa de niño. Eh. So these are um, some of the kinds of products we've learned how to make. Here on this next slide um, are some other products which are children's clothing. Dentro de la diversificación de productos que hemos venido haciendo, nos hemos enfocado más en lo que es la parte de mujeres y de niños. Um, as we've been um, expanding the, the kinds of clothing that we're able to offer, we focus on women's clothing and children's clothing. Este es otro servicio adicional que pues también hacemos. En... This is another additional service that we provide. Tenemos una máquina que tiene seis brazos, la que nos permite poner seis cuadros como la que se sale ahí, para poder tener impresiones con diseños hasta seis colores. We have a machine that has six arms, um, which we use to make designs on the shirts, and this enables us to print up to six colors. Y en esta otra lámina tenemos dos fotografías. La que está arriba es un día de trabajo, ¿no? Eh, trabajamos de lunes a viernes. En... Um, up top here is a picture of a typical day at work. We work from Monday to Friday. 
con horarios de 7 a 12, de 12 a 1 tenemos un espacio de almuerzo y de la 1 a las 5 y media pues tenemos la otra parte de la, del trabajo para concluirlo. Um, the, the work schedule is from 7 a.m. to noon, then we have a lunch hour from um, 12 to 1, and then we return to work from 1 to 5.30 to wrap up the work day. Según la ley, está estipulada en mi país que debemos trabajar 48 horas a la semana, ¿no? Uh, according to the laws of my country, um, a regular work week is 48 hours. Incluyendo sábado, mi día, o sea, entramos de lunes a viernes a las 5 y sábado hasta las 12, que es lo que nosotros llamamos mediodía. Um, which includes Saturday up until noon. Um, we work, um, or the regular work week is Monday to Friday until 5, and then um, Saturday up until uh, noon. Pero dentro del grupo hemos acordado en trabajar un poquito más tarde, o sea, hasta media hora más tarde, los días de semana, para que el sábado nos quede libre y solo trabajar de lunes a viernes. Um, With our group, we made an agreement that we'll work half an hour later um, during the week in order to be able to leave Saturday free. El objetivo de esto era para que nos dé el espacio de poder ir a, a clases, ¿no? Nuestros compañeros eh, pueden continuar las clases entre el sábado y domingo, que se puede hacer en Nicaragua, se le llama educación a distancia. Entonces pues esto nos permite poder trabajar los días de semana y asistir a clases los fines de semana. So, um, on Saturdays and Sundays, a lot of members of the cooperative um, continue their studies. Uh, in Nicaragua, we have a program that's called um, Distance Learning, um, and that enables people to um, continue their schooling on the weekends. Los miembros de la cooperativa cuando iniciamos teníamos un bajo nivel académico bastante bajo. Entonces, de esta manera, pudimos seguir con los estudios. Eh, muchos terminaron la primaria, otros la secundaria, y los que se ha podido, pues también han asistido a la universidad. Um, when we started, a lot of the members, most of the members of the cooperative had a low level of formal schooling. So this has been a way, um, this has enabled us to continue our education. Um, people have finished primary school, they've finished secondary school or high school, and some have even, have even been able to go on to study at the university level. En esta otra foto de abajo, este es un día de capacitación. O sea, el día que nosotros venimos a capacitación, cerramos lo que es la parte del taller, que es donde, tenemos, donde trabajamos. The, the bottom is um, a picture of a day of training. On the days when we have training, we close the, um, the production area and we all go to the training. Esto pues lo hacemos con el compromiso, porque es la manera que hemos encontrado de poder fortalecernos con las, los conocimientos de los socios que estamos trabajando en la cooperativa. Esto nos permite tomar mejores decisiones para nuestro trabajo. Um, this is so that um, everyone who's part of the cooperative can um, go to the training and, um, and develop more knowledge um, and that enables us to make better decisions about how to run the cooperative. Y las capacitaciones de las cuales nos hemos enfocado más en la parte administrativa, financiera y de motivación. The trainings that we have focused the most on, or the topics, are administration, finance, and motivation. Esto para poder entender qué es lo que hace cada uno de los roles en que están divididas las áreas de trabajo. We want everyone to understand all of the roles or all the tasks that make up our work. Y en vista pues que los mismos miembros somos los que trabajamos en la misma cooperativa y también pues podemos hacer rotaciones de trabajo. Um, We, um, the members of the cooperative, are um, all obviously part of the work team, and we rotate the work tasks. Eh, aquí lo que hicimos fue pues tratar de juntar cada una de las partes que hemos venido trabajando, ¿no? Al inicio que empezamos fue con la cooperativa, luego más tarde hicimos el cambio de razón social de, so de la cooperativa a zona franca masivi. So here's a summary of some of our achievements as a cooperative. Um, as I was mentioning, at first we started out legally registered as a cooperative, and then we changed in 2005 our legal status to the um, Asili Free Trade Zone. Y luego tenemos lo que es la parte de las certificaciones. Entre ellos, pues, trabajamos con eh, lo que es el algodón 
100% natural, eh, que es amigable con el medio ambiente, entonces para esto tenemos que en las empresas donde compramos eh, tener la certeza de esta certificación que es lo que vienen a dar, ¿no? para la confianza de lo que estamos hablando o diciendo que es este producto, eh, que viene en acompañamiento con él. Um, and then there's some information about our certifications. Um, the products that we use are 100% um, certified organic, they're friendly to the environment, um, and we want to have the certification so that our customers can um, verify and feel certain that, um, that the products are, um, are made in this way. Esta otra, que es la que combina lo que certifica las buenas prácticas del derecho y respeto hacia los compañeros de trabajo. ¿no? The next certification has to do with, um, with ensuring that we have good practices in terms of workers' rights. Y esta última es al interno del taller. Esta tiene que ver con el manejo de lo que es cada uno de los productos que se va trabajando al interno. O sea, tenemos que aprovechar al máximo para que no tengamos rendimientos grandes y esto vaya a contaminar el medio ambiente. Um, the last certification is sort of has to do with our internal functioning and um, it has to do with how we manage the products to make sure that we're not wasting um, and therefore, you know, by wasting we would be um, contaminating the environment. Pues es lo que traigo para compartir con todos ustedes. Me doy las gracias por haber compartido este momento con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta. Well, this is what I have here to share with you all, and thank you for um, for sharing this space with with me. Um, does anybody have any questions? I'm wondering about how <laughs> you do your trade. You're in the free trade zone, and you deal mostly with one distributor, an international distributor, who ex who brings in the cloth and also then exports the product. Eh, me interesa saber un poco más de, de como la importación y exportación así. Ustedes trabajan con una distribuidora que les trae la tela y luego eh, también lo saca para afuera, que cómo es el sistema. La materia prima la compramos fuera del país, pero lo hacemos directamente a pues, la, la empresa que lo está que está haciendo este proceso de trabajo. The primary material, um, we buy it outside of our country, um, but we buy it directly from the business that makes this cloth. And the exports? The importaciones um, que hacemos, las hacemos igual directamente, hacemos, tenemos la logística dentro de la cooperativa, alguien que se encarga de hacer toda esta parte de documentación, y Luego estos documentos vienen con la parte que va a recibir en el, a donde estamos enviando el producto a recibirse para que pues pueda tener el acompañamiento de esta documentación. Todo se trata de hacer en, dentro de la misma cooperativa, ¿no? no tenemos a alguien de afuera que nos haga este tipo de servicios, sino que nos hemos enfocado en que los socios aprendamos a hacer estos tipos de trabajo para que conozcamos cómo es el proceso desde que se empieza a compra, se trae a Nicaragua la materia prima, luego nosotros hacemos la transformación a prenda de vestir y luego esta tiene que retornar a, a donde esté el cliente ¿no? que nos haya comprado. Um, well, with exports, um, there's someone in the cooperative who works on getting all the necessary documentation and then we uh, work on um, I'm filling all that out with the person who's going to be receiving the order. We don't have somebody outside the cooperative um, who does that for us. Um, we as a cooperative have tried to focus on um, having the members learn how to do these types of work, um, including the process of buying and selling. Um, so yeah, we, we buy the products outside the country, um, they're imported, um, we transform the cloth into clothing, and then um, we in turn um, export the clothing to the customer. En, en las aduanas, y como se conoce ¿no? en cada uno de los países, existen los agentes de aduanas que son los que están autorizados para 
al finalizar de todo este montón de documentos que se entrega a ellos, ellos son los que van a la aduana, les ponen el sello, que tienen que darle permiso, y luego pues, toda esta documentación se junta y se envía al cliente. Um, in customs, um, you know, there are customs agents who are authorized to um, deal with these kinds of transactions. So there's a whole bunch of documents, there's a stamp, there's a permit, and we put all that together and we send it to the, the customer. Does she know who the customers are and the clients are that receive the clients? So I think you need some that can receive the clients. Sí, conocemos de los clientes. Lo, el trabajo que hacemos pues, es bastante eh, interrelacionado las personas que, o los clientes que nos han comprado hasta ahora ellos vienen con nosotros a nuestro taller conocen la forma en que se trabaja las personas quien trabaja el producto y pues también hemos tenido la oportunidad que miembros de la cooperativa puedan viajar hasta donde hasta del país donde son ellos y poder conocer donde de qué forma venden el producto en estos países. Um, yeah, we know who our customers are, um, and we um, try to have a kind of relationship with our customers such that um, they come, they see our factory, they get to know us and the way that we work. Um, we also um, some members have been able to travel sometimes to the countries where our customers are from and also see um, there how they are selling um, our products there. I'm wondering if you can compare for us what it's like to work in your uh, cooperative uh, compared to one of the big factories that make clothing right in your zone. Puede comparar para nosotros cómo es el trabajo de la cooperativa eh, comparado con el trabajo en las empresas grandes en su área. Pues. Podríamos decir que hay mucha diferencia, ¿no? Desde el inicio de que estás conformada como una cooperativa, um, se pueden juntar muchas personas para trabajar en esta idea de trabajo de X que se vaya a hacer. Y todos los socios aquí podemos dar este, nuestra opinión. Nosotros decimos que tenemos derecho a voz y voto, donde podemos opinar, decir que gusta, que no nos gusta. Y, en las empresas grandes, pues creo que es un dueño, los dueños son los de qué disponen, cómo se va a trabajar, de qué manera, y no preguntan a las demás personas si está bien o está, qué les parece. Pues entonces creo que desde ahí tenemos una gran diferencia. Um, yeah, I think that um, you could say that it's very different. Um, in the cooperative, um, we come together as a group of people um, to, you know, do whatever the work is that we're going to do, and um, we always say that everyone uh, has the right to share their opinion, or, or what we call um, a voice and a vote. Um, so we can say, yeah, I like this part, I don't like this part. Um, and I think that's different from how, um, how it works in the bigger companies. As I understand, there's an owner or two owners, and um, they're in charge of deciding how the work is going to happen. Um, they don't ask um, for the opinion of the workers. Um, you know, what do you think of this? What do you think of that? So, um, so that's different. Podríamos ver otra diferencia, por ejemplo, eh, entre lo que es la parte del ambiente en que se trabaja, ¿no? más relajado, las otras personas con mucho más presión. Um, another difference is um, in the working environment. Um, our work is our work environment is more relaxed. Um, we don't have as much pressure on us. En respeto a los derechos que se tienen eh, para cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces. Sí, hay grandes diferencias entre estas empresas. Um, and we respect the rights of the workers. So yeah, there's, there are big differences in, in these kinds of businesses. How, how do pay benefits compare? Is that... ¿Cómo se puede comparar el pago y los beneficios que uno recibe? En el Nicaragua, según ley, ya para las textiles o para la zona franca, por decir así, se tiene un pago establecido de cuánto se debe de pagar en el mes. Um, in Nicaragua, by law, there is um, a minimum monthly wage for um, for for trade zones or for textiles. Por ejemplo, ahorita el salario en moneda nacional de mi país son cuatro mil cuatro córdobas con 
75 centavos que el dolarizado a moneda de Estados Unidos son como 154 dólares más o menos So right now that minimum wage is um, 4,004 dólares and 75 cents which um, in dollars is about 154 dollars a month y pues para por ejemplo en las zonas blancas tradicionales para poder ganar más que esto hay que hacer horas extras las cuales pues a veces las personas tienen que quedarse un poco más tarde por ejemplo las salidas a las 5 trabajan una o dos horas más tarde si el sábado trabajas a mediodía en, puedes trabajar después de las 12 hasta las 5 el día domingo esto pues para poder subir este salario y poder ganar un poco mejor. Um, in the traditional free trade zones, um, a lot of times to earn more than that minimum wage, you have to work overtime hours, so people will stay later, you know, if they're normally leave at five, they might stay an hour or two later, they might work Saturdays afternoon, um, stay till five, or come in on Sundays, and that's a way of um, taking home a bit, um, a bit more money. Eh, en el taller nosotros eh, lo que hemos hecho con mi equipo de trabajo todos juntos es decir que okay, no, no nos conviene venir a trabajar sábado o domingo porque estudiamos y también pues es un poco cansado, se cansa el cuerpo está trabajando todos los días. Um, we, um, our, in our property, we decided together that um, we're going to leave Saturdays and Sundays open because, well, for one thing, um, your body gets tired and you need time to rest. Y lo que hacemos es, llegamos a acuerdos, nos estamos con un volumen de trabajo alto, depende cómo estamos con la producción, decimos que ya la semana vamos a sacar tantas piezas, por ejemplo, 500 piezas por decir así, entonces esta la vamos a distribuir en la semana para nosotros poder llegar del lunes al viernes bien y sacando esta meta de esta manera pues podemos darnos un incentivo el cual viene siendo como un 30% más del salario que nosotros estamos ganando So according to the agreements we made as a cooperative um, if we are in a moment where we have a lot of production you know, we'll agree on the number of pieces that we're going to produce in a week say 500 pieces um, and we'll distribute that out over the course of the week so that we can work um, you know, well between Monday and Friday and then If we achieve our goal at the end of the week, we give ourselves an incentive, which is um, a 30% um, increase over the wage that we were earning. Entonces vamos, dependiendo como estemos, vamos haciendo acuerdos con todos los compañeros. So depending on how um, things are going, we, we make agreements on what is the numbers. Where, if people want to buy clothes that you made, um, where could they find them? Si gente quiere comprar ropa, ¿ustedes han hecho? ¿En dónde se puede comprar? Pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Tenemos acá la página web, ahí tenemos el número de teléfono, que va a ir a la cooperativa. También, acá en Estados Unidos nos compra camisetas de la iglesia prometeriana de Kentucky, muy, muy bien. Um, well, there's a few options. Up here is our website and our phone number, which you can contact us directly at the cooperative. Um, here in the U.S., um, one of our customers is the Presbyterian Church, who buys t-shirts from us here in Louisville, Kentucky. Y por estar interesado, nos pueden escribir aquí y luego pues, estamos en Estados Unidos, les puede ser mucho más favorable, podemos dar un contacto de ellos para que pues se puedan contactar. Um, and if it's something you're interested in, um, you know, it, it works out better for us if it goes through them since um, they're already here in the States. So if, if you're interested, let us know and we can, um, we can help facilitate that. Um, 